Vamos lá. É... Nós vamos discutir hoje, tá certo? a partir daquele exercício, o, o projeto dos compensadores pela resposta em frequência. Tá certo? Então, recapitulando, esse é o exercício. Então, veja, ele é um sistema de terceira ordem, um sistema de terceira ordem, com um polo na origem. Tá certo? Então, nós temos aqui um polo em S igual a zero, que é o um, um integrador, então é uma malha que já tem um integrador, certo? Então uma malha que já tem um integrador, ela já parte da resposta em frequência por menos 90 graus, certo? Por menos 90 graus. Então, por exemplo, em, em malhas desse tipo, você não deve, é, é, não deve colocar outro integrador, porque vai dificultar o controle. E se o integrador dá menos 90, dois já está menos 150. Então ele já tende a ser estável. É, e dois outros polos, em menos 5 e menos 8. Então o objetivo aí é, é, é. Gostaria que tivesse um KV de 10, que é o coeficiente de erro de posição na resposta à velocidade. Então, ver, o erro é de posição, mas o coeficiente é o coeficiente. É o coeficiente de erro de posição na resposta à velocidade tá? ou na resposta à rampa tá? e o objetivo é fazer com que o, o sistema tenha um KV de 10 e o sistema compensado um, uma margem de fase de 45 graus tá certo? e uma margem de ganho de no mínimo 10 dB então veja então, o primeiro passo é a gente determinar o KV do sistema tá certo? Então, é limite de S, G de S com S tendendo a zero. Se eu faço S tendendo a zero, eu cancelo esse S com esse S aqui. Então, aqui o S tendendo a zero, S tendendo a zero, dá 2 vezes 5, 10, né? Sobre 10, 1. Um. Certo. Então, o sistema original não tem o KV especificado, que é KV igual a 10. Então, para isso, eu tenho que aumentar o ganho do sistema em 10 unidades, 10 vezes, tá? em 10 vezes. Então, o novo sistema seria esse. Simplesmente, simplesmente estão multiplicando esse ganho de 10 por 10, então vai dar 100. Então, esse é o sistema com ganho, com ganho corrigido, tá certo? Bom. Que é a função de transferência de malha aberta, tá? Bom, se a gente utiliza o MATLAB para obter o sistema, para obter o compensador, então aqui está os comandos, tá certo? Então só recapitulando aqui os comandos no MATLAB. Numerador, esse primeiro sistema original, o numerador é 10. O segundo, essa função é a função que faz o produto ali, isso aqui é S ao quadrado mais 5S mais zero sobre S mais 2. Veja. Aqui eu tenho S ao quadrado mais 5S mais zero. Aqui eu tenho S mais 2. Tá? Então, o denominador está aqui. Ó, o produto de S ao quadrado mais 5S mais zero mais S mais 2. Então, é o denominador, então o sistema é a função de transferência do numerador e denominador, que é essa função que está aqui já com o produto. 10 sobre S ao cubo, 7S ao quadrado mais 10S. A função com ganho corrigido é só o numerador que muda, por isso que colocamos aqui o numerador igual a 100. Então, nós temos dois sistemas. É, o, o sistema aqui chamado aqui de cis e o sistema 1 que é com o numerador 1. Então, um tem numerador igual a 10, o outro com numerador igual a 100. E aqui, executando esse comando, a gente vai obter o diagrama de Bolt, que está aqui. Certo? Ou seja, obviamente, que os dois sistemas possuem a mesma curva de fase e a curva de ganho do, do segundo sistema é um pouquinho mais alta do que a primeira. São paralelas, na verdade. Tá? É o que o ganho faz. Aumentar o ganho, a gente simplesmente desloca a curva de ganho para cima. 
ao deslocar a curva de ganho para cima, a gente está aumentando a frequência de cruzamento de ganho. Aumentar a frequência de cruzamento de ganho, em geral, significa diminuir a margem de face. Tá certo? Então veja, analisando aqui a, a margem de face do sistema com um ganho aumentado, que aí a gente pode fazer isso pelo, pelo comando margem, tá certo? E aí a margem de fase, não está dando para ler aqui, mas eu escrevi aqui, está dando em torno de menos 9 graus, tá certo? E a margem de ganho de menos 3,1 dB. O que significa que o sistema, depois que eu aumentei o ganho, ele ficou instável. instável. Então, se, se nós fecharmos a malha desse sistema, ele vai para o infinito. Uma resposta ao legal para o sistema instável. Então, esse sistema, nós não podemos fechar a malha dele dessa forma. Tá certo? Então, veja. É, nós temos aqui. Então, para obter a margem de fase requerida, olha o que, que nós temos. Nós queremos 45 graus. Tá certo? Se eu colocar aqui 12 graus como margem de segurança e considerar que o meu sistema tem menos 9, então eu vou menos, menos 9 dá mais. Eu tenho que adicionar ao sistema 66 graus de fase pelo compensador em avanço para que ele corrija a deficiência da margem de fase. Tá claro? 66. Ali eu coloquei uma margem de segurança de 12 e depois eu vou explicar por quê. Tá? Mas veja, o que acontece é o seguinte: uma estrutura em avanço apenas não é suficiente para dar 66. Normalmente uma estrutura em avanço Ela é eficaz Para fazer avanço de fase De até no máximo 45 graus Mais do que isso Ela não é eficaz e eu vou mostrar por quê. Tá certo? Veja Então é... Uma estrutura em avanço Só é muito pouco Para fazer esse avanço Então nós vamos tentar Compensar esse sistema Com duas Tá? Eu vou fazer um projeto de duas estruturas em avanço iguais. Tá certo? Então eu vou mostrar aqui. Então essa é uma possível solução. Duas estruturas, cada uma adicionando 33 graus de avanço de fase. Se cada uma dá 33, a soma das duas vai dar 66. Tá? Então veja. Vamos colocar duas estruturas iguais. Então vai ser simplesmente PS mais 1 ao quadrado. Sobre alfa, PS mais 1 ao quadrado. Bom, duas iguais, uma vez a outra. Tá certo? Então nós vamos calcular alfa e T, tá certo? Para dar 33 graus. Vamos calcular alfa para dar 33 graus. E vamos colocar duas. Cada uma vai dar 33. E o resultado será 66. Tá certo? De avanço de fase. Então, usando essa equação para calcular o alfa. Eu tenho lá seno de Φn, sendo que Φn é o avanço de fase que eu quero dar no sistema, correto? Que é 33, tá certo? Então, seno de 33 sobre o menos alfa e 1 mais alfa, resolvendo essa equação, alfa igual a 0,29, certo? Veja, não é uma solução única, tá gente? Eu estou colocando aqui um... um Exemplo, tá? É, ok. Para isso, nós precisamos saber o seguinte. Qual o ganho do compensador no ponto em que ocorre o máximo aumento de fase? Considerando duas estruturas em avanço. Então, nós sabemos que o máximo avanço de fase acontece... É, o máximo... É, no máximo avanço de fase, o meu compensador fornece um valor de ganho, que é determinado por essa equação. 
Só que está multiplicado por 2 aqui, ó, porque eu tenho duas estruturas. Como está elevado ao quadrado, certo? Então, o log de A elevado ao quadrado é 2 log de A. Então, é simplesmente multiplicar por 2. Então, resolvendo essa equação, o compensador, o compensador oferece ou, ou fornece na frequência onde eu tenho o máximo avanço de fase 10,75 dB de ganho. Tá certo? 10,75 dB de ganho. Ok. Então nós precisamos determinar no sistema qual é a frequência, em que frequência que eu tenho menos 10,75 dB. Por quê? Menos 10,75 dB. Mais 10,75 vai dar zero. Então, quando nós somarmos naquela frequência o ganho do compensador com o ganho do sistema, eu vou ter zero dB. E naquela frequência será a nova frequência de cruzamento de ganho. Então, veja. A gente vem no gráfico. Tá certo? E aqui já está no MATLAB, plotado no MATLAB, o diagrama de board do sistema que nós já fizemos, simplesmente vem aqui no MATLAB. Deslocando ali, a gente descobre que na frequência de 6.39 radiando aproximadamente, tá certo? Nós temos menos 10.8 dB. A gente está vendo 10.75, mas aproximado. Então, aproximadamente 6.39, certo? Veja. 6.39. Essa é a frequência que eu tenho que fornecer o máximo avanço de fase. A questão é o seguinte, aquele compensador, ele foi projetado para dar 66. Mas nessa frequência, olha o que está acontecendo nessa frequência de aproximadamente 639. Quanto que está a margem de fase aqui? A margem de fase está dando menos 35. Menos 35, então tem que somar 580. Menos 35 com mais 66, vai dar quanto? Ou seja, não vamos conseguir a margem de fase requerida com esse compensador. Por que, que isso está acontecendo? Porque a inclinação da queda da, da, da fase está muito acentuada. O pouco que você desloca a frequência de cruzamento de ganho para a direita é suficiente para cair muito a fase do sistema. Está certo? Então, o 12 não resolveu. O 12 não resolveu. E se eu tentasse mais, o que aconteceria? Eu teria uma situação mais crítica ainda, só está caindo. Então, é o caso típico que não se resolve apenas com a estrutura em avanço, é o que nós vamos ver. Tá, mas ainda assim, vamos continuar o projeto pelas vias normais. Mas, está dando para ver que não vai atender, que está ali apontando o gráfico. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, então, ainda assim vamos, vamos continuar o projeto. Tá certo? Então nós determinamos em que frequência o máximo avanço de fase tem que acontecer. Tá certo? Então é na frequência de 6.39. Essa frequência de 6.39 será a nova frequência de cruzamento de ganho. É nessa frequência que o compensador tem que fornecer o máximo avanço de fase. Tá certo? O máximo avanço de fase. Tudo bem que não vai adiantar nesse caso, não vai chegar no que a gente queria. Mas é nessa frequência que ele vai chegar no máximo dele. Qualquer outra vai ser diferente. Tá certo? Então, vamos lá. Então, com essa frequência, nós determinamos T. Tá certo? É nessa frequência que o máximo avanço de fase acontece. Ômega I, ômega I igual a 1 sobre raiz de alfa T. Nós já temos alfa, que nós já calculamos. Lembrando que o alfa foi calculado para dar o máximo avanço de fase. Tá certo? Com isso, 
O ômega n, nós determinamos o gráfico, aproximei ali para 6.4, correto? Deu 639, vou arredondar só no matilab que dá exatidão que está ali. Então, já está razoável, 6.4. Resolvendo essa equação, por coincidência, viu gente? Foi só coincidência, o t também deu 0,29. Tá? Coincidência. Tá claro? Então veja. Compensador, nós não precisamos. O ganho, eu já incorporei no sistema, obviamente. Quem vai dar aquele ganho de 10 será o compensador. Mas ele já está lá no sistema, não precisa sobrar de novo. Então só sobrou para nós o alfa, o, o alfa e o T. Com o alfa e o T já está calculado o compensador. Como é duas estruturas, nós colocamos ali ao quadrado. Então, veja. Aqui é TS mais 1 e aqui alfa. TS mais 1. Foi escrito nesse formato que é para dar em baixa frequência o ganho unitário. Porque nós já colocamos no sistema o ganho que a gente queria. Tá? Bom, então com esse sistema aí, gente, nós vamos é, aqui é o um sistema com o a função de transferência do compensador, tá certo? Função de transferência do compensador. O sistema compensado, ele é uma série do sistema com correção do ganho, que é o SIS1, mas aqui veja, eu estou fazendo o um produto de dois compensadores, tá? Então é uma série de dois compensadores, porque aqui eu representei só um. Vamos fazer o diagrama de Bode de, do sistema compensado para a gente ver, tá? Então tá aqui. Bom, veja, esse é o diagrama de Bode do compensador. Veja, ele deu na frequência próxima à frequência 6.33, ele está dando em torno de 66 graus, foi o que nós calculamos, e está com um ganho de 10.6 dB. Tá certo? Positivo. Foi o que nós calculamos. Então, o compensador está projetado de acordo com o que nós especificamos. Muito próximo. A gente arredondou alguns números aí, então, por isso que varia um pouquinho. Mas, está dando exatamente. 45 para 65. É só Aqui é só do compensador. Que não é... Aqui é o seguinte, olha, eu estou mostrando que esse é o diagrama de Gold do compensador. Apenas dele. Eu vou, vou mostrar. É só o compensador. O compensador tem na frequência 6.3, 6.4, em torno de 66 graus de avanço de paz e um ganho de 10 dB. Quando nós colocarmos junto com o sistema, essa frequência será a nova frequência de cruzamento de ganho. Então veja, o sistema compensado, o sistema compensado, o que, que aconteceu? Na frequência de 6,34, está aproximadamente ali a frequência de cruzamento de ganho, está dando 0 dB. E a margem de fase está dando em torno de 32 graus. 180 menos 148, 32 graus. Ou seja, não atendeu a especificação. Nós já sabíamos disso. Está certo? Nós já sabíamos disso. Por que não atendeu a especificação? Porque... A fase está caindo muito quando você desloca um pouquinho a margem de fase para a direita. Tá? Então veja, é, qual que é a, a solução nesse caso? O que, que nós vamos fazer? Veja. Veja. Só a, a, a frequência de cruzamento de ganho do sistema. Sem o compensador, estava em torno de 3,7 radianos por segundo. Tá certo? Com, esse compensa, com, esse, com essas duas estruturas em avanço, ela passou para 6,34. Então, aumentar a frequência de cruzamento de ganhos significa tornar o sistema muito mais rápido. Tá? Muito mais rápido. Tá? Mas nós vamos ver isso depois na resposta ao degrau. Tá? Bom, então para compensar.
pensar essa deficiência, nós vamos projetar um compensador em atraso. Tá certo? Por que isso? Veja, como nós já, nós já, como nós já deslocamos a frequência de cruzamento de ganho, de, de ganho para a direita, nós já deslocamos significativamente, se eu voltar ela um pouco, não vai comprometer tanto tempo de resposta do sistema. Então, o nosso objetivo vai ser abaixar um pouco a frequência de cruzamento de ganho para dar ao sistema a margem de fase requerida. Tá certo? Veja só. Margem de fase, margem de fase determina a estabilidade relativa do sistema. Um sistema com margem de fase maior tem maior estabilidade relativa do que um sistema com margem de fase menor. Tempo de resposta tem a ver com a faixa de passagem do sistema. Quanto maior a faixa de passagem do sistema, mais rápido é a resposta do sistema. Se eu aumento a margem de fase reduzindo a faixa de passagem, e isso é o que eu faço quando eu estou projetando o um compensador em atraso, eu estou tornando o sistema mais lento. Se eu aumento a margem de fase deslocando a frequência de cruzamento de ganho para a direita, que é o que eu faço quando eu estou projetando o um compensador em avanço, eu torno o sistema mais rápido. O sistema mais lento e o sistema mais rápido, eles podem ter a mesma estabilidade relativa. Certo? Eles podem ter a mesma estabilidade relativa. Um vai ser mais lento e o outro vai ser mais rápido. São dois conceitos diferentes. Está claro? Então, quando eu aumento a margem de fase usando uma estrutura em atraso, eu estou tornando o sistema mais lento. Quando eu faço isso usando o compensador em avanço, eu estou tornando o sistema mais rápido. Mas os dois podem ter a mesma estabilidade relativa determinada pela margem de fase e pela margem de ganho. Tá? Então agora, o que nós vamos fazer? É projetar uma estrutura em atraso, com esse formato. Na verdade, a estrutura é igual ao avanço, a diferença é que aqui beta é maior que 1. Certo? Então veja. O primeiro passo é determinar a redução do ganho em alta frequência, vamos dizer assim, alta frequência entre aspas, que será a contribuição do compensador. É o seguinte, eu tenho que determinar quanto que eu tenho que reduzir o ganho em alta frequência para que o sistema tenha a margem de fase requerida. Isso a gente vem lá no compensador e fala assim, olha, na frequência de 3,87, na frequência de 3,87 radianos por segundo, nós temos menos 130 graus. Menos 130 graus significa uma margem de fase de 50. Por que, é que nós estamos colocando 50? nós estamos dando uma margem de segurança. Porque o compensador em atraso ele vai reduzir um pouco a fase do sistema. Então, estamos dando aí uma, uma segurança. Nesta frequência, nessa frequência, que é a frequência de 3.85 radianos por segundo, nós temos 5,7 dB de ganho. Positivo. Então, o meu compensador tem que reduzir menos 5,7 dB. Certo? Ele tem que reduzir menos 5,7 dB. Se ele reduzir menos 5,7 menos dB nessa região, que aí ele vai reduzir a partir do certo ponto todo esse valor, essa passará a ser a minha nova frequência de cruzamento de ganho. Tá certo? maior. Aí veja. Então, 
Com esse valor aí, menos 29 de beta tem que ser igual a menos 5.7, beta tem que ser igual a 1,93. Certo? Beta igual a 1,93 determina a distância entre o polo e o zero. Aí é o seguinte, o que, que acontece? Essa é a frequência que eu vou ter o novo cruzamento de ganho. Eu vou colocar o zero, a posição do zero, de uma década antes disso. Para quê? Para que o efeito de redução de fase do compensador acabe antes disso. Então, com isso, calculo o T. Calculando T, T no beta, você calcula o compensador que está aqui. 2.5S mais 1, 4.82S mais 1, sendo que aqui eu tenho TS e aqui eu tenho beta TS. Então está projetado o compensador em atraso, que vai ser colocado em série com as duas estruturas em avanço e com o sistema sem compensador. Certo? Que é o atraso em avanço. Então nós colocamos aqui o sistema. O que eu estou chamando aqui de sistema compensador 2, um set do sistema compensado com um compensador em atraso. Certo? Que eu chamei aqui de CISA de atraso. Tá? Então veja, esse é o diagrama de Bode do apenas do compensador em atraso. Vocês vejam que, o que, que ele está fazendo? Na frequência de 3.85, ele está dando a redução de menos 5,67 dB, que foi o que nós calculamos. Está certo? E com a contribuição angular de menos 2,83. Vamos ver. Menos 2,83. Nós estávamos trabalhando com 50, menos 2,83 dá 47. Então o resultado final, quando a gente juntar os dois, vai ser uma margem de fase em torno de 47 graus. Tá certo? Então, juntando os dois, está aqui a margem de fase de em torno de 47 graus. 180 menos 135, 47 graus. E a frequência de cruzamento de ganho em torno de 3,8, quase 3,9 radianos por segundo. Certo? Bom, e a margem de ganho, vou mostrar aqui, 14 dB. Superou o que tinha sido especificado, que era no mínimo 10 dB. Tá certo? A frequência está aqui, ó. A frequência de cruzamento de ganho, ó, a frequência de cruzamento de fase em 11.7 e a margem de ganho de 14.7 dB. Tá certo? Bom, nós vamos ver agora os. A resposta ao degrau do sistema. Então nós vamos ver três respostas ao degrau. Veja. O sistema original, e aí para obter a resposta ao degrau, a gente tem que fechar a malha. Certo? Tem que fechar a malha. Toda análise na resposta de frequência é feita com a malha aberta. Mas o que nós queremos é discutir a resposta em malha fechada. Então veja. O sistema original, ele está aqui. É o, meu, é o nosso sistema com, Esse sistema original é sem correção de ganho Porque o pouco, o pouco apenas o ganho corrigido Nós nem vamos simular porque ele está tá? Depois, o sistema com compensador em avanço E o sistema com compensador em atraso e em avanço tá certo? Em atraso e em avanço Feito isso, a gente vai fazer aqui um comando que é a resposta ao degrau dos três sistemas. Esse outro comando ele faz a legenda para a gente saber quem é quem. Original, avanço e atraso, avanço. E aí a gente comparar a resposta. Tá certo? Então, vamos lá. Tá aí. Veja. O sistema original tá? é o mais lento que tem. Tá certo? O sistema original é o mais lento que tem. Por quê? Se vocês lembrarem, a, a, o gráfico da resposta em frequência dele, veja. Veja. O sistema original, a frequência de cruzamento de ganho dele, está antes de um radiano por segundo. Antes de um radiano por segundo. 
Então é o sistema que tem a menor faixa de passagem. Por isso que ele é o um mais lento. Bom, já o sistema que está representado aqui em verde, que é o com compensador em avanço, é o que tem a maior faixa de passagem, certo? É o que tem a frequência de cruzamento de dois maior e ele é visivelmente o mais rápido. É o que subiu mais rápido aqui, olha. É o que subiu mais rápido. Só que é o que tem a estabilidade em relação ao outro mais pobre. Estabilidade mais pobre. Ele está oscilando muito. Ele está com sobra sinal muito alto. Tá? Isso porque a margem de fase dele é de apenas 32 graus. Já a linha vermelha é o sistema com atraso e avanço. E o sistema com atraso avanço, ele é mais rápido ainda do que o primeiro, mas mais lento do que o que só tem o compensador em avanço. Mas tem uma melhor estabilidade relativa, porque a margem de fase e a margem de ganho está de acordo com o que foi especificado. Tem, tem, uma, tem uma resposta.